నమస్కారం నా ప్రసాద్ మీరు చూసిన ప్రసాద్ టెక్ని తెలుగు ఫ్రెండ్స్ టెక్ న్యూస్ ఎపిసోడ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కి అందరికి స్వాగతం మీరు డేట్ వచ్చేసరికి మార్చ్ ఆరు రెండు వేల పంతొమ్మిది టైం వచ్చేసరికి సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ పిఎం అవుతుంది ఇప్పటివరకు న్యూస్ అయితే ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఒప్పో నుంచి ఒప్పో నిన్న ఒప్పో ఎఫ్ లెవెన్ అండ్ ఒప్పో ఎఫ్ లెవెన్ ప్రోన్ ఇండియాలో లాంచ్ చేసింది ఒప్పో ఎఫ్ లెవెన్ ప్రైజ్ వచ్చేసరికి పంతొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలు పెట్టారు ఎఫ్ లెవెన్ ప్రో ప్రైజ్ వచ్చేసరికి ఇరవై నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలు పెట్టారు అండ్ ఈ ఫోన్కి సంబంధించి నేను సపరేట్ వీడియో అయితే చేస్తాను హ్యాండ్స్ ఆన్ వీడియో టైప్లో ఆ వీడియో చూడకపోతే నేను కార్డ్స్ వదిలేసిన అక్కడి నుంచి మీరు ఆ వీడియో అయితే చూడవచ్చు దీనిలో ఒప్పో ఎఫ్ లెవెన్ ప్రోలో మీకు పాప్ అప్ కెమెరా ఉంటుంది సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సల్ ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా బ్యాక్ వచ్చేసరికి ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ ఫైవ్ మెగా పిక్సల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది ఇది మాక్సిమం శాంసంగ్ సెన్సార్ అయి ఉంటుంది వీళ్ళు సోనీ సెన్సార్ అయితే మెన్షన్ చేసేవాళ్ళు లాంచ్ ఈవెంట్ లస్ లస్ ఏదే అదే సెన్సార్ కూడా మెన్షన్ చేయలేదు వాళ్ళు జస్ట్ లో లైట్ ఫోటోగ్రఫీ మీద వాళ్ళు ఎక్కువ వర్క్ చేసినట్టు చెప్తున్నారు లో లైట్లో మీకు బెటర్ పోర్ట్రేట్స్ వస్తే ఇప్పటి వరకు మీరు చూసిన ఫోన్స్తో కంపేర్ చేస్తే అని చెప్తున్నారు సో ఇవన్నీ మనం చెక్ చేస్తే కానీ చెప్పలేము వీళ్ళైతే ఒప్పో ఎఫ్ లెవెన్ ప్రో ఈరోజు పంపించామని చెప్తున్నారు అది మనకు రావడానికి కొంచెం టైం అయితే పడుతుంది చూద్దాం ఈ ఫోన్ వచ్చిన తర్వాత లో లైట్ పోర్ట్రేట్ ఎలా పనిచేస్తుందో అండ్ ఈ ఫోన్ మనం చెప్పుకోవడానికి అయితే ఏమీ లేదు హీలియో పీ సెవెంటీ ప్రాసెసర్తో వస్తుంది ప్రైస్ ఇరవై నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలు పెట్టారు ఐపీఎస్ ఎల్సిడీ డిస్ప్లేతో వస్తుంది బ్యా ఫింగర్ ప్రింట్ అనేసరికి మీకు బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది టైప్ సి పోర్ట్ కూడా లేదు మైక్రో ఎస్పీ పోర్ట్తో వస్తుంది సో ఇట్లా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయి కాకపోతే ఒప్పో ఆఫ్లైన్లో వాళ్ళకి మంచి మార్కెటే ఉంది ఒప్పో ఎఫ్ నైన్ ప్రో లాగా ఇది కూడా వీళ్ళు ఆఫ్లైన్కే తీసుకొని వస్తున్నారు ఒప్పో ఎఫ్ లెవెన్ ప్రో మేబీ వాళ్ళకి ఆఫ్లైన్లో అయితే కొంచెం సేల్స్ అయితే ఉండొచ్చు వివో కూడా అక్కడే కొంచెం మార్కెట్ అయితే ఉంది ఇరవై నుంచి ముప్పై వేల మధ్యలో ఆఫ్లైన్లో వాళ్ళకి వివో వీ లెవెన్ ప్రో కూడా సక్సెస్ అయింది అలాగే వీ ఫిఫ్టీన్ ప్రో కూడా వాళ్ళు తీసుకొని వచ్చారు వీ ఫిఫ్టీన్ ప్రో బెట్ కొంచెం బెటర్ డివైస్ దీంతో కంపేర్ చేసి దానిలో మీకు సూపర్ ఆమ్లో డిస్ప్లే ఉంటుంది డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ అన్సార్ ఉంటుంది స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ ఉంటుంది పాప్ అప్ థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంది ఫ్రెండ్స్ అయి సో ఇట్లా కొన్ని బెటర్ ఫీచర్స్ అయితే వివో వీ ఫిఫ్టీన్ ప్రోలో ఉన్నాయి దాని ప్రైస్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంది ప్రైస్ కొంచెం తక్కువ బెటర్ అంతే తేడా రెండు మీకు అంతే రెండు మీకు వాల్యూ ఫర్ మనీ ఫోన్స్ అయితే కావు ఆఫ్లైన్ పీపుల్ని టార్గెట్ చేసి తీసుకొని వచ్చారు అండ్ ఒప్పో ఎఫ్ లెవెన్ కూడా తీసుకొని వచ్చారు ఒప్పో ఎఫ్ లెవెన్ ఇంకా దీనికంత తక్కువ ప్రైస్ తీసుకొని వచ్చారు దాని ప్రైస్ పంతొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలు పెట్టారు ఐదు వేల డిఫరెన్స్ ఉంది రెండు ఫోన్స్ మధ్యలో ఒప్పో ఎఫ్ లెవెన్ ఒప్పో ఎఫ్ లెవెన్ ప్రో పెద్ద డిఫరెన్సెస్ కూడా ఏమి లేవు ఒప్పో ఎఫ్ లెవెన్ ప్రో మీకు పాప్ అప్ కెమెరాతో వస్తుంది ఒప్పో ఎఫ్ లెవెన్ మీకు నార్మల్ వాటర్ డ్రాప్ నాచ్తో వస్తుంది కెమెరా మీకు పాప్ అప్ అయితే ఏముండదు అండ్ బ్యాటరీ కెపాసిటీ ఇంకా మీకు దీనిలో కొంచెం ఎక్కువ ఉంది ఒప్పో ఎఫ్ లెవెన్లో బ్యాటరీ మీకు ఫోర్ థౌసండ్ ట్వంటీ ఎంహెచ్ బ్యాటరీతో వస్తుంది ఒప్పో ఎఫ్ లెవెన్ ప్రో వస్తారు ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీతో వస్తుంది పెద్ద డిఫరెన్స్ అయితే ఏం లేదు కానీ అండ్ స్టోరేజ్ విషయంలో మాత్రం కొంచెం డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది ఒప్పో ఎఫ్ లెవెన్ ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది ఒప్పో ఎఫ్ లెవెన్ ప్రో వస్తారు సిక్స్ జీబీ ర్యామ్తో వస్తుంది కాకపోతే సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది మైక్రోస్ టికెట్ సపోర్ట్ అయితే ఉండదు హైబ్రిడ్ స్లాట్తో వస్తుంది ఇది సపోర్ట్ ఉంది కానీ మీరు సెకండ్ స్లాట్లో మీరు డిసైడ్ అవ్వాలి మీరు సిమ్ కార్డ్ పెట్టుకోవాలి మైక్రోస్ టికెట్ పెట్టుకోవాలో సో ఈ ఫోన్ అయితే మేబీ మనకు రావచ్చు ఒప్పో ఎఫ్ లెవెన్ ప్రో అయితే అది వస్తే మీకు అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపిస్తాను రివ్యూస్ అయితే మ్యాక్సిమం చేయలేను ఒప్పో ఎఫ్ లెవెన్ ప్రో నెక్స్ట్ కూడా మాకు ఒప్పో సంబంధించి ఒప్పో సీఈఓ నిన్న నెక్స్ట్ వచ్చే ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ తీసుకొస్తామని చెప్తున్నారు టెన్ ఎక్స్ ఆప్టికల్ జూమ్ ఏదైతే వాళ్ళు ఒప్పో లాస్లెస్ జూమ్ ఉందో దాన్ని కూడా వీళ్ళు నెక్స్ట్ వచ్చే ఒప్పో ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ అయితే ఇంక్లూడ్ చేయబోతున్నారు అండ్ ఈ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ మేబీ ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్ సక్సర్ అవ్వచ్చు ఒప్పో ఫైండ్ జెడ్ అని చెప్పేసి రూమర్స్ అయితే వస్తూ ఉన్నాయి చూద్దాం ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్ అయితే ఫెయిల్ అయింది మరి దాన్ని సక్సెసర్గా తీసుకొస్తారో లేదో కూడా తెలియదు మనకి వెయిట్ చేసి తెలుస్తుంది ఒప్పో అసలు ఏ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ తీసుకొస్తుందో ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ టెన్ ఎక్స్ ఆప్టికల్ జూమ్ టెక్నాలజీతో నెక్స్ట్ మనకు హువావే నుంచి హువావే పీ థర్టీ లాంచ్ అయిపోతున్న విషయం మనకు తెలిసిందే ఇది మార్చ్ ఇరవై ఆరో తారీఖు వీళ్ళు పీ థర్టీ సిరీస్ అయితే తీసుకొని రాబోతున్నారు దీనిలో మనకి నాలుగు కెమెరాస్ ఉండబోతున్నాయి అండ్ దీనికి సంబంధించి లేటెస్ట్ న్యూస్ ఏంటంటే ద
చేస్తాను విషయం సామ్సంగ్ నుంచి సామ్సంగ్ ఒక పేటెంట్ అయితే ఫైల్ చేసింది పేటెంట్ చూసుకుంటే వైర్లెస్ టీవీ మీద వర్క్ చేసినట్టు ఇలా అర్థమవుతుంది ఇది చూస్తే మనకి దీని వైర్స్ అయితే ఏం కనపడట్లేదు ఒక బార్ అయితే ఉంది దాని బ్యాక్ సైడ్ అయితే వీళ్ళు ఫిక్స్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇది వైర్లెస్గా పవర్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది టీవీకి దీని గురించి మనకి కంప్లీట్గా డీటెయిల్స్ అయితే ఏం తెలియవు ఈ టెక్నాలజీ గురించి ఎలా వర్క్ అవుతుంది సో దీని గురించి అయితే మనకి ఫ్యూచర్లో వీళ్ళు ఒకవేళ దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఇది రియల్గా లైఫ్లోకి మనకి వస్తే మాత్రం అప్పుడు దీని గురించి వీళ్ళు కంప్లీట్గా డీటెయిల్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు చూద్దాం ఈ వైర్లెస్ టీవీ ఎలా వర్క్ అవుతుందో నెక్స్ట్ మనకి కార్నింగ్ నుంచి కార్నింగ్ గొరిలా గ్లాస్ ఎంత పాపులర్ మన అందరూ తెలుసు ఏదైనా ఫోన్ లాంచ్ అయితే దానిలో ఏ గొరిలా గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్ వస్తుంది అని చెప్పేసి మీరు అడుగుతూ ఉంటారు సో ఇప్పుడు ఫోల్డబుల్ ఫోన్స్ వస్తూనే మనకి ఫోల్డ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఫోన్స్ని దీనికి గొరిలా గ్లాస్ పెట్టాలంటే ఎలా అని చెప్పేసి అందరి క్వశ్చన్ అయితే ఉంది ఇప్పుడు కార్నింగ్ అయితే దీనికి క్లియర్గా కన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చింది వీళ్ళైతే ఫోల్డబుల్ ఫోన్స్ కూడా వీళ్ళు గొరిల్లా గ్లాస్ అయితే తయారు చేస్తున్నారు ఇది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మిల్లీమీటర్ థిక్నెస్తో వస్తుంది చాలా థిన్గా ఉంటుంది మీకు అసలు మీకు గ్లాస్ లాగా కూడా కనపడదు అది మీకు అంత చందగా వీళ్ళు గ్లాస్ అయితే తయారు చేస్తున్నారు సో దీన్ని మీరు ఫోల్డ్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు ఎగ్జాక్ట్గా ఎలా వర్క్ అవుతుందో మాకు తెలియదు ఈ టెక్నాలజీ ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు ఉన్న గ్లాసెస్ మనం చూస్తే ఏదైనా కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ ఫైవ్ కానీ సిక్స్ కానీ ఇప్పుడు వచ్చింది కానీ మనం ఫ్లెక్స్ చేయొచ్చు కానీ కంప్లీట్గా మనం బెండ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఫోల్డబుల్ ఫోన్స్ చూసుకుని మనం కంప్లీట్గా బెండ్ అయిపోతున్నాయి ఫోల్డబుల్ ఫోన్స్లో కంపెనీస్ ఏమి యూజ్ చేస్తున్నాయి అంటే ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేస్తున్నాయి ప్లాస్టిక్ పాలిమర్స్ యూజ్ చేసి వాళ్ళు ఆ ఫోల్డబుల్ టెక్నాలజీ తీసుకొని వస్తున్నారు సో మీరు బెండ్ చేస్తే ఏమైందంటే మీకు ప్లాస్టిక్ కాబట్టి బెండ్ అవుతుంది కాకపోతే డ్యూరబిలిటీ మీకు గ్లాస్ కొన్నంత ప్లాస్టిక్ అయితే ఉండదు గీతలు అయితే ఈజీగా పడుతూ ఉంటాయి మీకు ప్లాస్టిక్ మీద సో ఇప్పుడు కార్నింగ్ అయితే వీళ్ళు గ్లాస్ తయారు చేస్తామని చెప్తున్నారు చాలా సన్నగా చూద్దాం ఒకవేళ గ్లాసెస్ తయారు చేస్తే మాత్రం ఫ్యూచర్లో వచ్చే ఫోల్డబుల్ ఫోన్స్లో మనం కార్నింగ్ గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్ అయితే చూడవచ్చు నెక్స్ట్ మనకి షామి నుంచి షామి రెడ్మీ సెవెన్ టీ అనే సర్టిఫికేట్ అయితే పొందింది దీనికి సంబంధించిన నేను చెప్పాను కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా దీని పిక్చర్ అయితే మనకి అప్పుడు బయటకు రాలేదు ఇప్పుడు చూస్తే మనకి దీని పిక్చర్ బయటకు వచ్చింది ఇక్కడ చూడవచ్చు బ్యాక్ సైడ్ డ్యూల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది అండ్ ఇది మనకి ప్లాస్టిక్ బాడీతో వస్తుంది క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసరికి మనకి ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ ప్లస్ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంది హెచ్డి డిస్ప్లేతో వస్తుంది ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీతో వస్తుంది దీని ప్రాసెసర్ గురించి ఎగ్జాక్ట్గా డీటెయిల్స్ అయితే ఇంకా ఏం తెలియవు సో ఇది మేబీ వీళ్ళు పద్దెనిమిదవ తారీఖు లాంచ్ చేయొచ్చు మార్చ్ పద్దెనిమిదవ తారీఖు వీళ్ళు రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రో చైనీస్ వేరియంట్ ఆ రోజు అనౌన్స్ చేస్తున్నారు ఆ ఈవెంట్లో మనం ఈ ఫోన్ అయితే ఎక్స్పర్ట్ చేయొచ్చు చూద్దాం ఇది అనౌన్స్ చేస్తారో లేదో సో మనకి సామ్సంగ్ నుంచి మళ్ళీ సామ్సంగ్ అయితే రెండు కొత్త ఫోల్డబుల్ ఫోన్స్ అయితే తయారు చేయబోతుంది ఆల్రెడీ ఒక ఫోల్డబుల్ ఫోన్ అయితే మార్కెట్లోకి వచ్చేసింది దాని తర్వాత హువావే మేట్ ఎక్స్ వచ్చింది అది మాత్రం కంప్లీట్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది బాగా లేవు నాచులు లేవు ఏం లేవు కట్అవుట్స్ కూడా లేవు అదే మనం సామ్సంగ్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ చూసుకునే టాప్లో మనకి పెద్ద కట్అవుట్ అయితే వస్తుంది ఫ్రంట్ కెమెరాస్ కోసం సో ఇదైతే కొద్దిగా డిస్టర్బ్ చేస్తుంది డిజైన్ అయితే అదే హువా చూసుకుని కంప్లీట్గా మనకి క్లీన్గా కనపడుతుంది ఫోల్డబుల్ ఫోన్ అయితే సో శాంసంగ్ అయితే ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంది సో వీళ్ళు కొత్తగా వచ్చే ఫోన్స్లో అయితే మొత్తం ఫుల్ స్క్రీన్ డిస్ప్లే తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అండ్ దీంతోపాటు వీళ్ళు ఏదైతే ఫ్రంట్ డిస్ప్లే ఉందో ఫ్రంట్ డిస్ప్లేని కూడా రిమూవ్ చేస్తారన్నట్లుగా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంది ఓన్లీ ఒకటే డిస్ప్లే మెయింటైన్ చేస్తారన్నట్లుగా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది చూద్దాం ఏమేం ఫోన్స్ తీసుకొస్తారు రెండు కొత్త ఫోన్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నట్లున్నారు సో మరి తక్కువ బడ్జెట్లో ఏమైనా తీసుకొస్తే చూడాలి ఫోన్స్ చూసుకుని లక్ష రూపాయల పైన ఉంటాయి ఫోల్డబుల్ ఫోన్స్ అంత ఎఫర్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు చాలా తక్కువ చూద్దాం ఏమన్నా మనకి డెబ్బై ఎనభై వేలు ఏమన్నా కొత్త చిన్నయ్య ఏమైనా ఫోల్డబుల్ ఫోన్ తీసుకొని వస్తారేమో అండ్ సామ్సంగ్ ఏ సిక్స్టీకి సంబంధించి కూడా పిక్చర్ అయితే బయటకు వచ్చింది ఎన్న స్పెసిఫికేషన్స్ బయటకు వచ్చింది ఇప్పుడు పిక్చర్ చూస్తే మొత్తం కంప్లీట్గా మీకు డీటెయిల్గా అర్థమైపోతుంది సో ఇది కూడా మనకి సూపర్ అమ్లెట్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది కాకపోతే సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఇంచ్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది పెద్ద డిస్ప్లే ఇది అండ్ దీనిలో మీకు ఇండిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కనపడుతుంది బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసరికి మెయిన్ కెమెరా థర్టీ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ ప్లస్ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ డెప్ సెన్సార్ ఉంది ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంది సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీతో వస్తుంది ఇది ఏ సిక్స
సో రోజు మనం వన్ జీబీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీబీ డేటా అయితే యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాము రీసెంట్ సర్వే చూసుకున్నా కానీ ఇండియాలో లభించినంత తక్కువ రేట్లో డేటా ఇంకా ఏ కంట్రీలో కూడా లభించదని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఫైనల్ నుంచి మనకి ఇజ్రాయల్ నుంచి ఇజ్రాయల్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ వీళ్ళు మూన్ దగ్గరికి పంపించారు దీన్ని దీని పేరు వచ్చేసరికి బిరీ షీట్ అనేది ఇది భూమికి ముప్పై ఏడు వేల కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి ఒక సెల్ఫీ తీసి పంపించింది భూమిని ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి ఎర్త్ కనపడుతుంది అండ్ ఇది వాళ్ళ స్పేస్ క్రాఫ్ట్లో ఉన్న కెమెరా దాన్ని క్యాప్చర్ చేసింది ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వరకు టెక్నోస్ అయితే ఎపిసోడ్ లైక్ బడి ప్రెస్ చేయాలి అన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇలా మీ కోసం టెక్నాలజీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొస్తుంటారు దిస్ ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫల్ ఫ